，到了。哦，这么快，谢谢江总监。再见，路上慢点儿。再见。你们是谁啊？谁让你们进我房间的？我们今天下午喝酒，他们喝多了，估计是进错了房间。谁让你今天不锁门的？你一声不响的就让你朋友进我房间，还把我房间弄得不能住人，怎么还怪我？你讲不讲道理、啊？怎么就不能住人了？你别没事找事啊！我们最早说好了不带外人回家过夜，你之前屡次三番，我就不跟你计较了。但你这次真的太过分了。我拿下包。了。妈，你怎么过来了？我这不是想着亲自来看看你跟小谢吗？哎，看看妈给你拿好吃的了。一会儿把小谢叫出来啊！哟，你们这正干嘛呢？要出去啊？就这么点小事儿，还把你妈叫来，不就把你房间弄乱了？我陪你就是。你不要太过分。不是，你怎么这么说话呢？你把他房间弄乱还有理了？哎，你们大人怎么教的呀？大妈，都多大了还大人？你以为是许木啊？我发现你们一家真是可笑。你说谁可笑呢？啊？我女儿好欺负，我告诉你，我可不好说话。哎，你们打小的时候做错事情，大人没教你们怎么道歉吗？妈妈妈妈妈，你别气着自己，你别管，我来我来处理。我发现你们这些一个女孩子家家的，你看看你们住那个屋子。这猪一回，这我家。你的耳机掉在我车上了。不会的，不好意思，就这么近。你以为怎么回事啊？你还有理了？我跟你说，我跟你说，真是不能接电话。吓大了，懒得跟你废话，起开！哎，不许走！你还没道歉呢，烦不烦啊你？不许来！妈，谁呀？我是许木的男朋友，有什么事跟我说。你说你这孩子啊，是怎么长的呀？这脑子聪明，人又好看。就你刚才在前面那么一打，我真应该给许木他爸拍下来给他看看。哎呀，这孩子啊，阿姨是越看越喜欢。哎，你可比视频里好看多了。哎妈，说这么多话可口可乐吧？我去给你倒水。这小谢啊，这是真懂事儿啊！哎，你说你啊，住的不好也不跟我说，要不是人小谢及时赶到，那我们没准就被欺负了。这会还拎着东西，到处找地方住呢。哎呀妈，我这不是怕你担心吗？而且我这个月房租就到期了，到时候就换地方住。那还找人合租吗？要是再遇上这样的人，那可怎么办呢？那不还得被欺负吗？要我说呀，要找人合租，就得找小谢这样的，要不然我不放心。小谢，你说阿姨说的对吗？确实，室友得好好选一下。我知道了。这么晚了还有工作？啊？谢谢，还有点没处理完，阿姨睡了。啊，睡了。今天晚上的事情
，真的很谢谢你。啊、呃，还有，我妈平时睡得早，这个点她有点熬不住，给你添麻烦了。不用道谢，也不用抱歉，阿姨来了就好好陪陪她。这个民宿好漂亮啊！详细说说，你可以给点建议。以一个非专业的游客角度来看，这是很多人都会向往的房子。每层楼有两个房间，面积很大，一海而建，远离人流喧嚣，还有很大的露台，加上造价不菲的泳池。从建筑设计上来看。这也是一件吸引力很足的艺术品。嗯，但是，但是，我们很多人是负担不起这样的民宿的。我们逃离都市的理由很简单：放松，或许是一群人坐在一起谈天说地，又或许是想在海边走走，晚上有一个安心的家。我想，赖克的宗旨也是希望客人能由衷的赖克这个短期陪伴他的居所。你干嘛这么看着我？好奇伤心，怎么才让你挑大梁？要不是你故意为难我，让我当民宿的主负责人，我估计还没有挑大梁的机会。我怎么就故意的？我向来公私一向分明。鬼才信！你要是困的话，就先去睡。麻烦你这么多，培培你就当还人情了。你房子准备什么时候找？哦，现在正在找。但找合适的房子跟找合适的室友，比找工作都难。你觉得你妈住的那个房间怎么样？挺好的呀，你没看我妈住的有多舒服。你觉得我怎么样？我是说，做室友怎么样？我平时出差多，某方没人照顾，交给别人我也不放心。你什么时候这么好心帮我，还给我找地方住？应该不是免费的吧？你看这给。我就说嘛。这里离你公司近，租房期间我不找你租金，你只用帮我照顾好某方，怎么样？这么划算的生意，笨蛋才不做